lamentablemente en el día de ayer, ya la tardecita, tuvimos esa noticia, por lo cual, bueno, concurrimos al lugar del hecho donde acaeció, que es en la calle San Luis, al 751 del barrio Sarmiento de Villanueva, donde ocurrió este lamentable accidente, ¿no? este lamentable suceso, donde el protagonista fue el, el, digamos, el chofer de un camión, marca Mercedes-Benz, que pertenecía a una empresa de materia, que vende materiales de construcción, Sarmiento Materiales, en el cual el camión venía cargado, transitando por esa arteria, y llevaba atrás un tráiler con un Zampi, que le llaman, que es esos elementos de carga, precisamente para bajar los materiales, y bueno, y con el lamentable saldo de una víctima, de un pequeñito de 5 años de edad, Maico Javier Martín, que, que bueno, que falleció ahí instantáneamente, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió aparentemente? Y bueno, estamos en plena investigación, la verdad que eh, hay algunos testigos eh, del hecho que precisamente eh, a algunos ya se les tomó declaración anoche, otros se les está tomando en el día de hoy, y bueno, y vamos a ver en base a esos testimonios, es decir, si podemos lograr reconstruir bien lo sucedido, allí bueno, con todo el personal policial, el gabinete criminalística, se procedió a hacerlo de rigor, es decir, el croquis, inspección ocular, fotografías del lugar, eh, también procedimos al secuestro del camión con el tráiler, para que bueno, ahora vamos a llamar gente policía judicial para que también hagan su trabajo, y bueno, y tratar de, de determinar eh, lo, lo realmente ocurrido, ¿no? Eh, ordene ahí mismo la detención del camionero como supuesto autor de, del delito de homicidio culposo, y bueno, vamos a, a seguir trabajando y recabando digamos, todas las pruebas que logremos incorporar para <coughs> después seguir, digamos, con todo el trámite procesal de la causa. ¿Está detenido actualmente el, el camionero? Sí, 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 casualmente está bien, lo hemos llamado en el día para hacerle proponer abogado defensor y entre el día lunes o martes de la semana próxima ya lo estaríamos indagando y después resolveremos sobre su situación procesal. Pero bueno, eh, como primera medida tomamos eh, la misma, bueno, eh, atento la entidad, ¿no es cierto?, del delito que se investiga y hasta poder también determinar eh, mínimamente la, 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 las causas, digamos así, con un poco más de precisión. Eh, voy a después tomar el, recién en el curso de la semana que viene la resolución respecto al estado procesal del mismo.